Ikawalo ng Nobyembre, Biyernes ng ikatatlumput isang linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, May katiwala ang isang mayaman at isinumbong sa kanya na nilulustay ng katiwala ang kanyang kayamanan. Ipinatawag niya ito at sinabi sa kanya, Ano itong naririnig ko tungkol sa iyo? Magsulit ka sa akin ng iyong pangangasiwa dahil hindi ka na makapangangasiwa. At inisip ng katiwala, Tatanggalin ako ngayon sa pangangasiwa ng aking Panginoon. Ano ang gagawin ko? Kulang ako sa lakas para magbungkal ng lupa. Nahiya naman akong magpalimos. Ah, alam ko na ang gagawin ko. At pagkatanggal sa akin sa pangangasiwa, may mga magpapatuloy sa akin sa kanilang mga bahay. Kaya tinawag niyang isa-isa ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, Magkana ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, Sanda ang galon ng langis. Sinabi ng katiwala, Narito ang iyong resibo. Maupo ka agad at isulat mo. Limampu. Tinanong naman niya ang ikalawa, Ikaw, magkana ang utang mo? Sumagot siya, Sanlibong takal ang trigo. Sinabi ng katiwala, Narito ang iyong resibo at isulat mo, Walundaan. Hinangaan ng Panginoon ang matalinong paggawa ng di matuwid na katiwala. Mas matalino nga ang mga taong makamundo sa pakikitungo sa mga gaya nila kaysa mga tao ng liwanag. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa, mas matalino nga ang mga taong makamundo sa pakikitungo sa mga gaya nila kaysa mga tao ng liwanag. Maunawaan natin ang mensahe ng talinhaga kung titingnan ang paghalin tulad ng amo sa Diyos at ng tusong katiwala sa makasalahan ng tao. Mukhang malaki ang kinikita ng katiwala sa pamamahala ng ari-arian ng kanyang amo bago malantad ang kanyang pandaraya. May lihim siyang kita na hindi alam ng amo at nagiging pabigat ito sa mga umuupa o may utang. Nang malaman ng amo ang kanyang ginagawa, natanggal siya sa kanyang trabaho agad-agad. Kaya agad-agad din ang ginawang pag-aayos ng kanyang nagawa at matiyak ang kanyang kinabukasan. Itinuwid niya ang sistema para sa amo at tinanggal ang malupit na patakaran sa mga may utang. Pabor ang kanyang ginawa para sa dalawang partido. Mabuting relasyon sa pagitan ng amo at ng mga may utang ang tutunguhan ng matuwid na patakaran na agarang ipinatupad ng katiwala. May halaga ang pagiging maparaan at malikhain sa buhay. Madalas nga lang ang mga makamundong tao ang may ganitong katangian. Pero hindi masama na gamitin ang mga katangiang ito para sa kaharian ng Diyos. Pagsasagawa, anong katangian mo ang hindi mo pa iniaalay sa Diyos para gamitin mo sa pagpapalaganap ng mabathalang katarungan? Pagmamahal at awa. Hayaan mong maging awit ito ng buhay at sa puon ay ialay.